Baba, <laughs> Kiwango amekuwa ni lakini yule ndugu yangu anguja kunitembelea mzee. Hata kama wanakutembelea. Lakini hawatakiwa walete hii maneno. Uchakubimbi. Ukitaka kufahamiana vizuri na kuelewana na mkeo mnakaa wenyewe. Ndugu ndugu wa nini shangazi sijui binamu. Mnakaa wenyewe. Lakini wazee, mimi sihisi kama kuna tatizo ndugu zangu wakija kunitembelea nyumbani kwangu. Hakuna tatizo ni kama nyinyi ndugu zenu wakija nyumbani kwangu kunitembelea. Huyu ndio maana mimi ni bwana wasiwasi naye. Sana tangu mwanzo alipotaka kujiunganisha kuunganisha udugu hapa. Mimi kama niliona matatizo nitakayo tokea mbele. Lakini wazee mimi ninapaswa kunishauri au na kunisaidia. Mimi sioni kama kuna sababu ya mimi nikuje kuomba ushauri kwangu. Hakuna tatizo lolote wazee. Sasa mimi siwezi kukaa kumsikiliza. Nasema siwezi kukaa kukusikiliza kwa sababu ni mambo ya kijinga, mambo ya kipuzi kabisa haya. Mara tunalala vibaya, mara hivi. Yaani kama wewe umekuja kutudhalilisha hapo unatukana sisi. Nikiongo. Lakini wazee nimekuja kutaka ushauri. Sasa haipaswi kuomba. Sasa mimi nasema hivi. Usikilize wewe. Mimi sina uwezo wa kumuuliza. Mimi kwanza nataka nikuulize. Ile zawadi ya watoto inaletwa na nani? Ah, uh, analeta Mwenyezi Mungu. Sasa kwa nini namsimanga mtoto wetu kwamba haleti watoto? Umeshaka mimba ya kwanza imetoka. Ya pili hatakuona mjukuu. Watatu tunangoja mjukuu hatuoni. Uta uta uta, uta, uta sema vipi kwamba yeye hata hivi sisi tunaweza kuchukia wajukuu hapa nyumbani unapotuona wewe hapa. Tunachukia wajukuu sisi. Tunapenda wajukuu. Lakini mama mimi simsimangi mke wangu. Hii ni, ni, ni kutaka tu ushauri wa nyinyi wazee wangu. Hii ndio yangu iwe na amani wazee. Sisi kwamba na na sawa. Kama ni hivyo basi dawa mimi ninayo. Huyu ongea naye mwenyewe. Mimi siwezi kumvumilia kumsikiliza. Ana mambo mengi anayoyajua yeye mwenyewe. Mzee hapana. Nataka ushauri kutoka kwa mzee. No. Siwezi mimi kusikiliza. Na kwa biaje? Mimi dawa nitakupa. Huyu siwezi kusikiliza mimi wewe. Mzee mimi na tatizo gani wazee? Ndiyo hivyo, tatizo lipo mwenye hulioni. Na wana ukupa nenda kakukuze kakako. Mama ni? Hao, ndoke. Shamule, shamule.
ya mimba zake tatu mimba zake tatu lakini basi kwa sababu wazee ni watu wanaobadilika badilika wamesema wataki sadaka za damu damu yani mimba wahitaji tena kwa hiyo inatakiwa sadaka iliyonona sadaka nono kabisa ya mtu aliyekamilika hivyo basi toko hapa ni kwa ajili ya kuweza kuagiza kwa mulu wanachama mweze kutoa sadaka mwasu sadaka ulizo zitoa zimependeza sana zimependeza sana mimba tatu ulizotoa zimekuwa ni furaha kubwa kwa wazee kwa hivyo basi kukutana kwetu leo ni lazima tuweze kuchagua watu watatu ambao watatoa sadaka wewe unatakiwa kumtoa mama yako mzazi mama yako mzazi utamleta kuwa sadaka wewe unapaswa kumtoa dada yako dada yako lazima atolewe na pale mwanzo toa mume wako mume wako lazima atolewe zidi kuwa magumu. Wewe leo ukiwa kati mtu unakaa na ndani, mwali uko na ndani unashindwa mwenyewe kumtoa. Magumu hivyo vipi? Eh, ndugu yangu nashindwa ndugu yangu. Yaani nashindwa nikashindwa kitu alianze wapi? Kichwa kinaniuma. Wewe za mtu, yaani hapa ndo kuna. Ndio nimekuja. Ili tuli tunafanya nini? Umeona mziki wa juzi? Tuloingia nao. Na bado hivi tu ndomka. Tumwatoa ngapi? Tumwatoa leo. Tumalize show. Alaka hivyo vipi sasa? Si sababu
kuhusika lakini wewe unafaidika kwa sababu ni ndugu mzuri na tu mama. Ah ni kweli Mr. Ablo. Japo anasema kifo pango na Mwenyezi Mungu. Ah uh, unajua kifo alichokufa ndugu yangu na hisi ni cha utata fulani hivi kwa sababu ndugu yangu nilipokuwa nimeenda pale chumbani kwake nilimkutana mtu mwenye kutapatapa mwenye kuangaika alafu ahisi kama ni mtu alikuwa na, anakabwa alafu alikuwa anaonyesha mkono ukutani hivi sasa sikujua kwamba kuna kitu gani pale Na, naona kama kuna kitu fulani kinaendelea waga mimi sikielewi uh, kwa kweli hapa kuna utata na kuna mashaka fulani lakini itakuwa nguvu za kiza nguvu za kiza ndio hizo ni nguvu za kiza ina maana wewe uamini nguvu za kiza Siamini nguvu za kiza. Hey. Ntarudia kukuuliza tena. Uamini kama kuna nguvu za kiza? Unaona? Unakosa jibu. Ni kwa sababu unaamini kweli zipo. Sasa nitakachokuambia mimi. Haya mambo tuyafuatilie kwa wataalamu wa kienyeji. Wataalamu ndio wataalamu. Kwa hiyo swala wataalamu hao wa ganga sio wakalumanzila hao si mawitch doctor mimi haya maswala usinihusishe usini mzee. Mr. Ablo mimi maswala ya waganga mimi na mimi tofauti. Sasa Sisiki. sasa nisikilize Allen. Wewe kama utaki kufuatilia yeah. mambo mimi sito kwa karibu na Kwa sababu ameanza ndugu yako. Naona anaifuatia mwisho utakuwa wewe. Eh? Eh? Ndio. Sasa hapa bora tu twende kwenye njia. Sasa mimi msaada wangu sasa hivi nitaka kukupa mkubwa. Bora twende kwa mtaalamu kenye ambao mimi kuna mama tayari namfahamu. Mbali na hilo mimi siko pamoja na wewe. Naona siko tayari kukusaidia kwa lingine. Chonde chonde nakwambia. Okay, sasa. Ablo, ndio. Ni sawa lakini unahisi kama haya mambo yanaweza kuzikana kwa kwa huyu mtaa. Tutapata jibu gani? <laughs> yaani wewe niachie mimi. Huyo mama nitaongea naye mimi nimlekeze kila kitu kwa sababu ni mtaalamu mmoja mzuri sana. Je, yeah, sasa huyu mama anapatikana wapi mkoani ambao anapatikana hapa Madaresa hapa? Sasa wewe wasiwasi wako ulikuwa kwenda mikoani ama nini? Huyu mtu yuko hapa hapa mjini. Tunaweza kwenda ni mali hapa hapa mjini tu. Lakini Mr. Ablo, haya mambo yasije yatugeukia haya. Hakuna kugeuka. Yatugeukia vipi? <laughs> Sisi tunajitetea ndugu yangu. Tawaka moto. Ehoho. Oh, ah, sawa. Lakini yani anaona. Hao waganga wapa mjini hawa, si, hey. siwezi kuwa amini. Kwa sababu wana bandika bandika vibao huko mtani. Hao waganga watu ni wauni, matapeli tu hawa. Huyu wa bandiki kibao, alafu istoshe. Jambo kama halijui, anakombia halijui. Kama haliwezi, anakombia haliwezi. Kye, yeah, uwa shayo kufanine kazi? He? Mimi nimekuwa na shida. Unaona magu ya mwa. Ningekuwa leo miki wete. Lakini, nakari ya mashukuru. Metolewa vitu musijia nini? Siki matembe ya palachichi umu dani. Kwa hiyo tutuende tukaangalie. Na nafiki tusipoteze nunda. Tutuende kwa haraka sana. Ok. Mama kama nifutangu ya kuwelezea. Ya nafiki ya mwata chesa wa hake. Lakini kwa haraka. Kwa kufu ya nakuwelezea zaidi. Na hali. Na nafiki ya mwelezea. Mama nengi mwagudi hapa. Kwa hiyo tachiso fulani ya mwaya hapa. Mimi nyumba ni kwangu. Nahisi kuna vitu ambavu siri yele hivi na ndalia mwenye pata mwamu. Ya po siri yoviona. Ila kabla ya hapo mwanzo nilikuwa naishi vizuri tu. Lakini sezi kuna vitu ambavu siri yele hivi na hivi. Ambavu pia na itanyo ni mwazi. Kwa kutoka mwana kwaza mwana ishi pa yuba nkwamu. Nilikuwa pa hako na hivyo vitu. Kwa sababu kila nikiangalia, nyumbani kwako, kwa sababu 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 kwa
ilikuwa imeikosa basi tunarudi tena kwa yule mama lakini dai eh. au sasa mtiani okay tu kwa mama eh
yes, we know that there are many, many workers of this kingdom. Some of them call it the power of darkness kingdom. But to us, whom we have already rightened by the king, Lucifer, Satan, the old serpent. Oh. 
Allah sana. Wazazi wa mke wangu wamekuwa ni wakali sana. Alafu kitu ambacho kinanipa mashaka mimi mimi nilikuwa nilikuwa na pale kwa nia ya kuomba ushauri tu kutokana na kutotoa jinsi vitendo vya kufanya. Lakini mwisho wa siku wa sasa mke wangu alikuwa ni wakali sana na kutaka kunisikiliza juu ya kile kitu ambacho nataka kukuongea kwao. Wakawa ni wakali sana. Lakini kitu kingine ambacho kinanipa mashaka ni kwamba wale wazazi wa mke wangu walikuwa ni wakali sana hawataki ndugu zangu mimi waje nyumbani kwangu. Ni kitu ambacho kinanitatiza sana nikasema sasa kwa nini hawataki wa ndugu zangu mimi waje nyumbani kwangu? Wanadai kwamba hichi ndugu zangu wameongea sana. Ndugu zangu ndio wamekuwa kikwazo juu ya mke wangu, juu ya ugonjwa mimi na mke wangu. Ni kitu ambacho hakiniingia kilini. Na hisi kuna kitu ambacho kinaendelea hapa. Sasa nimekuja hapa ndugu yangu iliweza kunishauri. Niende nini hapo wale. Kwanza napata utaka wa kwa nini? Wa kwanza wanakufukuza ndani ya nyumba yao. Hili um hii hali ya kuwa wanataka kukupatia wewe maisha yako kijana utaishi wewe na mke wako na mke yako au na wageni wako pamoja na mke wako kweli alafu pia ni mzazi yupi anaweza kumkataza kweli kwamba asitembelee na ndugu zake maisha sasa na hii Tanzania tulipo hapa ni mzazi yupi anaweza kusema kwamba wako zako au ndugu zako wasije nyumbani kwangu mimi nitakuwa mgeni wa nani mimi naishi vipi kwa nini ndugu zangu wasije nyumbani kwangu familia yangu tanitenga Familia yangu tanitenda ye ni kwamba ndugu wa mke wangu kama wakiamua kuja nyumbani kwangu ye na mimi nina haki ya kusema kwamba wanatakeleza pale ninapokuwa nakwambia kila siku ila wewe unapinga pinga lakini naona sasa picha una imani inawezekana na nina imani kuwa ndio hivi hao wazazi wake wanaelewa mambo yote yanaoendelea yale ya nguvu sasa hapa la msingi nacho kufanya hakuna jambo lingine. Kama mwingine ndio utaalamu. Unahisi kama mtaalamu mwingine tukimtafuta anaweza kamaliza matatizo? Hayo. Yaani bila shaka kwa sababu akiza kidakuwa na nakiza moto kwa moto. Wazungu wanasema an eye for an eye, a tooth for a tooth. Yaani jicho kwa jicho, jino kwa jino. Hivi vitu ndivyo vinaweza kuungangana pamoja. Nikapigana vita. Lakini ukileta kitu cha laini tu hapa chepesi. Pale mimi nadhani ndugu yangu hiki kitu ndio kinanipa mashaka kwa nini wazazi wa mke wangu wakatai ndugu zangu ale ni wauli wangu wa sasa yani anayekupiga jiwe mpige jiwe usitarajie mtu unampiga jiwe unampiga kitambaa ile tekani sawa basi naomba tujaribu kunifuatilia ndugu yangu hapo ndio nitukio mwisho wake sawa kisha la sawa kwa sababu kama kwa kwa ah tunaweza kuondoka Mwe 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 Nipi likuja ya? Sasa unanuza mimi ndio kazi yangu kulinda hapa makazi yako? Ba, ngoji nimejulisa manyaku. Ipifu nda likuja ya? Ba, hivyo unakili kwa dole. Wewe kazi yako kulinda. Unasuma masawa fundu na juliza mwenyewe. Yamana unawashega wezi wana ingia patati, sindio? Ma, uyu mwise ingia ukumundani. Nijipenda, jipenda. Sasa mwana juliza mwenyewe sasa. Mimenye sindu nasanga hapa. Basi nafikiri, wajia nijulisa basa. Ipifu wewe, wende likuja. Hapa. Wewe mbwebu, mbwebu. Sipendi hizo mbwe mwezi sisidi kwangu, sawa? Mina ungea kama bosi wako. Kazi yako wewe kufani? Ulinde geti. Eee, ulinde geti. Eee. Sasa kusilida. Na. Wewe mbwe mwe, ilisha kukataza tabia kukana mki wangu kule hikuwa ni mbongo? Ba? Mimi uwe. Sio ba, wewe diyo. Ipi na hikuwa mbea ukweli uu na? Mimi nduna paswa kumilinda mki wangu. Sitaki biyashala kukana mki wangu. Oh, bosi, kime kweta kime laudi mwasu. Si hivina haa. Taki fukai na mkiwa wangu, wewe chezea kila kitu si mchezea mkiwa wangu. Ntisu mimi milikuwa na ndokesa tu. Una mdokesa nini? Kanini ni mambia ukeni? Una mdokesa nini? Uwe ni mwenye mki? Au nani? Nasanga. Eee, iya njileisha. Kama utaki kazi na kupuleka mtuwala. Ba? 
Eh, kuti bosi mbone kufika huko. Ah ah, kama uwezi kulishimtwala, maana unasahau kitu. Sisa ntwala, nirudinge kwenye nini tena. Ukarime huko, ukarime. Ba. Mimi sizoea kukaa hapa hapa bana. Wewe ndo karime huko. Bosi balata sifika huko, huko ntwala huko njaa tu putu. Wapa hapa tibanane banane hivi. Nakupeleka ukarime huko. Ah, nakupeleka 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 huko. Ah, Bosi, e kito kwa huko na kufungo fungo nuko yake. Kuni huko, kuni sumba sumba mi ni kuna misa kiti. Kuni kile kazi kula huko, magere magere msa. Niki ni kile saka kule. Nato kwa huko tini, ane niti tini na huko. Ba. Nipe mene ni niti kula kama mene. Aipe juu e kama mene si juu mene juu ni tuna fugia bosi. Si kuna ona mene kuti na kaa ba kuna nyangeti. Si matu kasa ba kwa huko sos. Lihat ini siapa ni dia ni? Kau cikul dia teh na, bab, bab, si je mana? Bab, nak kumbi, mati cibi.
Tapi ya balik Ah, ele é 